Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, и я создатель, пожалуй, лучших, на мой взгляд, пигментов для перманентного макияжа, которыми я и буду сегодня работать. Если вы ими заинтересуетесь, то ссылка на них в описании к этому видео. Сегодня у нас процедура коррекции. Вот вы видите сейчас несимметричные брови. Вы видите сейчас рядом с Валерием его фотографию без бровей. И вот она увеличенная. И э, видно, что одна бровь выше, а одна бровь ниже, одна круглее. Они разной формы. Также вы видите его э, после процедуры, когда работа была э, свежая. И она достаточно симметричная. Гораздо более симметричная, чем то, что получилось. Как это получается? То есть частый вопрос. Как это получается у мастеров и у клиентов. Дело в том, что на одной брови может выпасть пигмент, допустим, по нижней части, на второй брови пигмент может выпасть по верхней части, они автоматически меняют высоту. Потом где-то человек спит на, одном, на одной половине лица и стирается бровь во время заживления. Вот самый такой опасный этап, это там с третьего по пятый примерно день. И в этих случаях вылезает вот эта вот несимметричность. Также она может быть по объему, по насыщенности пигмента. И в этом случае, ну, виновата рука мастера. То есть на одной стороне удобно работать, пигментов кожи остается больше, на другой стороне может неудобно работать, и мастер либо заглубляется, либо у него получается более светлая бровь. Также, кстати, эта процедура, вот конкретно с Валерием, она одна из, наверное, последних, то есть он был на стыке тех времен, когда я работала чисто по схемам, и это видно на первичной процедуре. Я все не могла понять, что мне не нравятся вот эти длинные волоски, одинаково симметричные слева и справа, одинаково торчащие. То есть это реально, я процедуру эту делала давно, и начала менять технику вот прям на нем то есть это конкретный клиент мой или моя модель не знаю как сказать где я начала пробовать свои как у ленки <смех> и пытаться рисовать настоящие объемные брови вместо схем они мне давно не нравились я все время пыталась понять что мне не нравится но как раз вот то что они выглядят не очень настоящими и на процедуре коррекции я даже во время эскиза начала уже пытаться бровь прорисовать затемнить сделать ее рельефной какой-то более объемной может быть более широкой более густой потому что у мужчин брови они настолько густые что между волосками не светится кожа то есть их там так много что рисовать волоски отдельно лежащие друг от друга это ну, не очень правильно, на мой взгляд, теперь уже. А тогда я только к этому приходила. Повторюсь, в процедуре два года, как минимум уже. И это было время экспериментов. В принципе, я всегда экспериментирую, что уж там греха таить. Я не из тех мастеров, которые отказывают в процедуре, чтобы набраться опыта и чтобы потом сделать все идеально. Я все время пробую, все время что-то меняю. Иногда я что-то меняю и Эврика нахожу то, что работает. Иногда я что-то меняю и понимаю, что это было зря, и там мы что-то удаляем, но я не могу остановиться в этом. И вот примерно начиная с Валерия, я начала рисовать эскизы подольше. То есть я начала тратить время реально на то, чтобы нарисовать двумя цветами бровь, чтобы выделить а, акцент, чтобы выделить, сделать ее рельефной. Я начала пробовать рисовать двумя цветами, причем кардинально разными, то есть прям темный цвет и, допустим, цвет там, где волоски редкие, либо обликующие, прям с белилами. То есть вот, вот это время, когда я экспериментировала целую зиму. И на самом деле Валерий пришел ко мне с запросом бровей неярких. То есть у, почти все мужчины, у которых брови выпали давно, они привыкли видеть себя вот с э, чистым лицом, и им всем страшно, что это будут вот такие как бы сплошные какие-то брови, которые все видят, которые привлекают внимание. И в самом начале он, как и все, просил побледнее, поскромнее, потоньше. Ну и потом, видя, насколько все легко и полупрозрачно заживает, он уже стал более смелым и согласился на вот такой мой эксперимент. Кстати, Валерий один из тех людей, с которыми очень интересно общаться, и, и это мешает. На самом деле, когда болтает клиент, машет бровями во время процедуры, и когда ты с ним общаешься, и тебе действительно интересно, <laughs> это очень удлиняет процедуру, усложняет ее работу, особенно вот если такая активная мимика. И да, я постоянно совещаюсь, у меня нет такого, что я нарисовала бровь а, или обвела какую-то рамочку, и только в конце процедуры показываю, потому что это новое лицо у человека, брови, они меняют очень сильно лицо и вообще его создают. Поэтому я показываю каждый свой штрих. И вот здесь, видите, тоже я очень ярко обвожу маркером, потому что ну, у мужчин более такая жирная грубая кожа, хоть я ее обезжириваю перед процедурой, это не всегда срабатывает. И чтобы не потерять эскиз, я вот прям так толсто и жирно в некоторых случаях обвожу маркером. Ой, не маркером, а моей ручкой любимой Pilot J1. 
красная ручка, ну, чтобы не потерять эскиз, который мы так долго искали. На процедуре коррекции я взяла тот же самый пигмент. Остаток небольшой был после заживления не потому, что у меня слишком бледный пигмент, а потому что я работала более поверхностно, чем нужно. Я с мужчинами хоть и экспериментирую, но все равно я очень сильно боюсь испортить, поэтому у меня чаще всего испорченная, на мой взгляд, работа, это когда осталось мало цвета в коже. То есть я боялась и не положила его настолько же много и настолько глубоко, насколько нужно. То есть перестраховалась. И вот конкретно с Валерием я, как всегда, кстати, кстати, как и последние все мои процедуры, последние, не знаю, года 2-3, наверное, я уже работаю аппаратом Белар. Иглу я взяла 0,35, заточка медиум, потому что я не люблю острые иглы, почти никогда ими не работаю. Почему игла 0,35, хоть кожа и хорошая, а все дело в том, что я решила на этой процедуре, как вы видите, прям сразу закрашивать пучки, создавать такие более объемные вещи. То есть я порисовала брови, стерла эскиз и просто просто уже видя, видите, хорошо очень видно остаток в коже пигмента, все волоски на месте, все они видны, но просто я хочу сделать более ярко на этой процедуре, более объемно, более размашисто, и для этого я выбрала тот же самый цвет, просто начала работать с чуть большим нажимом, вот чуть более уверенно, и немножко поменяла рисунок, я сразу начала закрашивать середину, прям сливать прям между собой пучки, волоски, то есть не было вот этого, знаете, как обычно, когда ты рисуешь тщательно, долго, длинный волосок, и между ним и соседним волоском обязательно должна быть, должно быть большое расстояние, чтобы они не слились, то есть вот здесь я творю на свой взгляд черное, потому что я никогда так раньше не работала, когда просто я сливаю в пучки все волоски, еще на это Этапе вот первого буквально прохода но если ты не будешь экспериментировать ты никогда не тронешься с места поэтому так или иначе я меняю техники ну почти на каждой процедуре движения мои как вы видите они в общем то такие же как и раньше то есть штрих накладывается один на другой Просто в местах соединения волосков я их вообще сливаю все в одно, то есть так, как, как треугольники такие а, и полуизогнутые я прорисовываю для того, чтобы вот объем, объемные места стали действительно объемными. Кожа у Валерия ну прям хорошая, нету расширенных пор сильных, которые мешают в работе. Остаток после процедуры, напомню, прозрачный, потому что я работала слишком поверхностно. Так как наши пигменты очень кроющие, и я работаю либо их разводя 8 к 2, ну, то есть 8 капель пигмента, 2 капли разбавителя, либо, ну, что чаще всего бывает, я работаю прям не разбавленным пигментом, а я просто постоянно должна себя контролировать, чтобы не заглубиться, потому что концентрированным пигментом заглубиться можно гораздо проще. Ну и опять напоминаю, когда брови волосатые, например, у женщин, да, когда есть волоски, ошибки скрываются волосками, ну, и довольно-таки хорошо. А когда нету волос, заглубление – это худшая ошибка, чем слишком когда светло. Поэтому лучше сделать, на мой взгляд, там, две, а то и, там, не знаю, ну, то есть одну коррекцию или две коррекции, то есть всего процедуры будет две-три, но не заглубиться, чтобы не было серости, чтобы не было этой глухой серости, которая нам всем так не нравится. Здесь вот я еще тоже смотрю, начинаю рисовать не с хвоста, ну, это давно было, напомню, и я технику изменила уже, и этапы работы изменила уже, но в принципе рисовать не с хвоста можно, когда ты очень хорошо зафиксировал эскиз, вот как я вот здесь примерно. И опять у меня здесь хорошо в принципе видна форма, она сохранилась с первичной процедуры, просто мне здесь нужно раскидать акценты и сделать более насыщенной бровь. И вот я смотрю, здесь у меня такие все треугольнички, треугольнички, то есть уже я не рисую вот эти вот треугольнички давно. Хочется аж себе по рукам надавать а, за то, что я их тут так тщательно прорисовываю. Но вот эти вот какие-то, не знаю, стереотипы сидят, они, конечно, очень крепко. Когда ты очень много лет рисуешь схемы, рисуешь вот эти вот плавные слияния а, волосков друг с другом и скромно между ними что-то штрихуешь для того, чтобы а, это превратилось в пучок, очень сложно от этого отойти. Как я сейчас рисую, вы можете посмотреть на моих новых видео, но а, так или иначе, Иначе вот так рисовать проще, чем просто художественно прорисовывать бровь. Поэтому если вы только начинаете работать с аллопециями, там где нету совсем волос и нечем прикрыть ваш рисунок, я, может быть, даже и порекомендую работать примерно так же, как я, потому что вот эти вот ну, такие 
простые линии нарисовать проще, чем создавать бровь там, из коротких штришков и сразу прорисовывать ее объемную часть, насыщенную и полупрозрачную, или работать двумя цветами. Обратите внимание, что вот эти волоски в изломе я начала прорисовывать разные рваные формы, и они такие неравномерно толстые, они действительно толстые. Я так раньше не работала, я так раньше не рисовала никогда. Все дело в том, что я начала задумываться, почему мы рисуем волоски, хотя они, особенно вот в этой верхней части, на самом деле они освещены, и глаз наш видит тень от них даже ярче часто, чем сами волоски. То есть я подумала, что вот эти пустые светлые места, они останутся как бы как волоски, которые освещены, а вот эти темные места, которые я вот тщательно сейчас прорисовала, всякой разной вот этой формы, они между собой соединялись, это как бы тень на самом деле от волосков. То есть я уже тогда начала думать, что мне нужно рисовать брови не состоящие из схем, а брови, у которых сливаются где-то волоски, где-то от пучков волосков падает тень. Я не очень могла понять, как это прорисовать именно на коже, потому что все-таки, если ты возьмешь акварель там, или какие-то масляные краски, или карандаши, в конце концов, ты будешь рисовать разными цветами. Вот реально, то есть где-то там синева ляжет. И, кстати, я до сих пор думаю, что, а может быть, мне надо и тень от бровей рисовать, но не пойму, как это сделать. Потому что очень часто вот этот рельеф бровей у мужчин, он настолько ярко выраженный, что от, вот эта часть верхняя очень сильно освещена, и там один цвет, а вот здесь глухая тень, и она еще и как бы уходит чуток на, на, в глазницу туда, то есть из-за этого брови выглядят вообще прям живыми и объемными. Но пока еще я только в стадии рисования э, рисунков на планшете. <смех> Он у меня везде со мной. Я рисую вот постоянно. У меня, кстати, все время спрашивают, какой у меня планшет. У меня пл iPad э, со стилусом страшно мною любимый. Я покупала Samsung самый последний, самый дорогой из линейки, чтобы рисовать. Но все-таки это не настолько удобно и не, не настолько качественно, как iPad. Я остановилась на нем. И я все время экспериментирую, рисую. Я прошу моих мужчин прислать брови свои свои, если они есть на фотографиях, прислать свой, свой портрет и обязательно тренируюсь перед каждым своим клиентом, просто чтобы понимать, где расположить тень, где свет, какого цвета брови должны быть заранее, чтобы подумать, чтобы не нервничать на процедуре и не удлинять ее. Поэтому я долго думала и подумала, и надумала, что мне нужно в том числе прорисовывать тени от волосков, вот эту глубину, чтобы дать, и объем, который на бровях должен быть. На мужских бровях это, конечно, делать гораздо проще, чем на женских, потому что они большие, они размашистые, и на них ярко виден вот этот вот рельеф и объем. Но я то же самое делала и на женщинах, причем первые такие работы у меня... Покопаться бы в Инстаграм, найти эти работы. Наверное, я начала это делать года 3-4 назад. Просто я их часто даже не выставляла, потому что ну, не всегда получается то, что хотелось бы. А эксперименты выставлять я думала, что я не имею права, потому что они там когда-то они не удаются, и я недовольна результатом. И поэтому ну, не выставляла все эти работы. Не знаю, надо поискать. На второй брови я стараюсь Повторить рисунок, на самом деле, чтобы не было совсем разно. Начинаю, как видите, с головки. И, как вы видите, хорошо. Я здесь ускорила, правда, видео, но видно тоже хорошо, что все-все-все волоски видны. Я имею в виду те, которые остались в предыдущей процедуре. Ну, просто их мало. Просто между ними большое расстояние. Просто мне прям недостаточно объема. Поэтому здесь я начинаю с головки, что для меня не, не, на, не нормально. И рисую перед перекрещивания, рисую на перекор тем волоскам, которые уже были прорисованы, их не обвожу. Я рисую пучки, соединяя между собой волоски, чтобы это выглядело более как бы лохмато и ярко. Я сейчас уже поняла, и я не рисую длинные волоски на последних своих работах. Я рисую их короткими, соединяю их где-то между собой, и это выглядит как какой-то длинный волосок, да, но здесь я все еще рисовала а, длинные волоски. Во всю бровь, во всю ширину брови, и иногда длинные в длину брови. Нет, на самом деле я считаю это ошибкой. Надо было рисовать по-другому, но это было время, я повторюсь, когда я что-то меняла, экспериментировала. И э, когда я пришла к тому, вот, вот в ту зиму я пришла к тому, э, чтобы рисовать совершенно по-другому брови, но путь все равно должен был быть. И, как видите, 
движения мои, они не меняются уже несколько лет, то есть я натягиваю кожу, я держу аппарат как ручку, то есть я вот совершенно обычным образом держу, натягиваю кожу в три стороны, вот эти все движения не изменились, меняется только сам рисунок. И я пытаюсь понять, как мне рисовать брови таким образом, чтобы они стали еще живее, чтобы они стали рельефней. Ну и первое, от чего я ушла, это вот эти бесконечно длинные волоски и схемы. Но здесь я их пытаюсь изменить, видите, да, я какие-то рисую смелые пучки, как мне тогда казалось, но они все равно, конечно, очень близки вот к этим схемам и к тому, как я работала раньше. Просто взять и в одну ночь изменить все, я не могла. Эти брови были не самые широкие, не самые яркие. Я, кстати, не записывала еще видео, по-моему, где у меня самые широкие брови в моей жизни. Не озвучивала его. Именно там я изменила движение и стала работать вообще как, как растушевка. То есть, если здесь это все-таки волосок, и я могу их нарисовать очень рядом, либо слить в один, в пучок какой-то, то там я начала просто вот, вот так штриховать, потому что настолько широкие брови рисовать волосками было ну, просто убийственно для себя. И а, на первой процедуре... Ладно, я э, эти брови опишу, когда буду э, описывать именно эту процедуру. Но там, там еще больше экспериментов было, конечно. Опять напомню, кстати, смотрите, вот сейчас хорошо видно, что мой аппарат короткоход, это Белар, у него вылет примерно полтора миллиметра, иногда даже 1,2 примерно, то есть это зависит еще и от модуля. И Вся игла на поверхности, несмотря на то, что на этих бровях я решила работать поактивнее, игла на поверхности, и она, я не проваливаюсь глубоко в кожу. И вот постепенно напыляя, я вот возвращаюсь снова, видите, нанесла анестезию, кожа побелела, и в нужных местах мне я усиливаюсь, а какие места у меня созданы для акцентов, это, конечно, чаще всего середина брови. И вот это место, которое как козырек нависает, там самый, самый такой насыщенный цвет должен быть. Кстати, почему я так сильно люблю теплый русый пигмент? Он настолько, настолько крут, что даже если ты заглубишься им, а заглубляются люди где чаще всего? Там, где они рисуют плотнее кладут пигменты, рисуют что-то более яркое. То есть, вот как я конкретно в районе самой насыщенной вот в середине брови. Даже если ты заглубишься, он выглядит красивым цветом. Он приобретает некоторую холодность, но он выглядит как настоящий русый цвет. То есть, у меня, если я, ну, я тут более бесстрашно работаю, вот в этой середине брови, где козырек и тень, даже если бы я там заглубилась, этот цвет, он немножко другой, но, в общем-то, из линейки русых, и он дал бы нам вот тот объем, который, в общем-то, мне и нужен. Поэтому русый цвет я использую иногда даже на таких темно-русых или каштановых людях, то есть тех, тех, тех мужчинах, у которых были раньше довольно темные, яркие брови и волосы, потому что он очень безопасен в работе. Потому что если им работать в один проход и полупрозрачно, то это красивый, теплый русый цвет такой пшеничный. Если вы им чуток заглубитесь, это тоже не страшно, потому что он становится красивым русым цветом, который даже не нуждается в корректировке лазером. Но если вы заглубитесь сильно, то он будет серым, как и прочие пигменты. Но это легко решается при помощи лазерной Коррекции. Кстати, у нас на канале есть видео, либо скоро выйдет видео про лазерную коррекцию, которая подходит для пигментов насыщенных, концентрированных, когда вам нужно не удалить, а просто изменить оттенок. Я постаралась и сняла вам несколько моделей и объяснила теорию, поэтому не благодарите. Вернее, благодарите. Благодарите нас покупкой наших пигментов, потому что ну, я искренне считаю их э, самыми лучшими, потому что я тестировала их, э, не знаю, десяток лет, работала на тысячах клиентов и знаю, как они себя ведут. Э, очень предсказуемые цвета, очень кроющая линейка, вся бровная. И недавно мы выпустили линейку для бровей, для опытных мастеров. Называется она у нас Pro. То есть вы можете создавать свои цвета, вы можете использовать те корректоры, которые вам нужны, потому что иногда мастеру нужно больше желтого, иногда больше красного и там темнее, допустим, в зависимости от оттенка кожи, в зависимости от оттенка нужного волос. Вы можете создавать свои цвета, записывать их, и ну, это будет уникально, и это будет такая как бы, более тонкая настройка цвета в работе с клиентами. Поэтому 
Очень круто, и в последнее время я работаю много ими, но здесь еще я работала обычным теплым русым цветом. Кстати, из этой линейки Pro для бровей вы можете создать вообще любой цвет, просто э, добавляя корректоры, и вы можете создать абсолютно те же самые цвета, которые вот у нас в линейке есть. Это обычный каштановый, теплый каштан, русый, холодный русый, брюнет, шатен, все эти цвета вы можете создать самостоятельно. Кстати, вот я здесь рисую такие пересечения волосков, тоже мне казалось очень смело это и вот не наврать бы когда это было короче мне надоели схемы потому что они слишком идеально они слишком многие мои мужчины мне говорили что ну вот те которым я рисовала брови что у них настолько идеально прорисованы все эти волоски что это привлекает внимание потому что у мужчин как раз таки брови все кривые объемные и они не должны быть такими идеально симметричными с идеально расположенными волосками вот в чем проблема. И я начала рисовать брови совершенно по-другому. Кстати, заметьте, что красная ручка держалась вообще практически до конца процедуры. И не стиралась, и я не парилась, и не сажала без конца клиента для того, чтобы посмотреть, симметрично ли или нет. И еще раз напоминаю вам, что если вы пользуетесь красной ручкой, пилот J1, вот конкретно такой, который я рекомендую, то... Дайте 5-10 минут впитаться в эпидермис ручки, тогда она будет реально держаться до конца процедуры. Потому что если вы сразу начнете работать, то она сотрется с большой вероятностью. Если вы подождете, то будете работать и не париться до конца. Ну вот такая получилась работа. По мне так слегка грубовато, но недостаточно насыщенности в районе излома. Но это гораздо лучше, чем я делала, и мы с Валерием остались довольны. Вот такие получились зажившие работы. Фото мне прислал Валерий. На самом деле у него своя тату-студия, и есть татуировщики, мастера, но вот он пришел ко мне сделать себе брови, потому что татуировщики такого не делают. И мы с ним договорились встретиться еще, чтобы сделать их еще более натуральными. Как вы видите, цвет зажил отлично, но по мне так вот все-таки объема немного не хватает, и мы с ним обязательно еще встретимся. Потому что мне хочется сделать более реалистичные объемные брови ему все-таки, и с удовольствием встречу с ним и поболтаю еще раз, потому что очень интересный собеседник. Ссылка на пигменты наши, которыми вы можете сделать такие же работы, как я, а может еще даже лучше, в описании вот к этому видео. Всем пока! Хочу сказать большое спасибо Елене Нечаевой. Огромное спасибо. Жить салопецией сложновато, даже мужчинам, которым, ну, в общем-то, лысым быть вполне себе может быть показаться, что и брутально, но самая большая проблема – это отсутствие бровей. Приходилось, ну, лично я, да, прятался за тяжелыми очками, которые придавали какое-то, даже не форму лица, а просто давали какое-то лицо и взгляд. И все совершенно изменилось. Я решился, долго думал, но потом все-таки написал Елене. Вот, я приехал, мы пообщались, и Лена сделала шикарные совершенно брови и вот за последние два месяца с момента процедуры я ни разу не надел очки мне не понадобилось абсолютно естественное ощущение того что брови есть они свои и все предрассудки относительно того что мужчины такое не делают поверьте мужчины делают и не только такое а брови это самое меньшее что может вернуть уверенность и вы будете чувствовать себя человеком, у которого просто нет волос, который просто лысый. Все. Поэтому, Лене, еще раз огромное спасибо. Я бесконечно счастлив и рад, что все так удачно сложилось. И все получилось. Еще раз большое спасибо. Пожалуйста. Большое пожалуйста.